Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <coughs> Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli Yang saya kasih Tuan Imam ada jawatan kuasa dan juga gawai masjid Seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan dah masuk uh, malam yang ke-15 bulan Rejab. Malah 15 hari dah. Malam bulan yang mulia al min al ashhurul hur min al ashhurul hurum. <coughs> Bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan yang dihormati telah pun berlalu meninggalkan kita ada baki lagi 15 hari jadi uh, sukalah saya ulang lagi pesanan berkenaan dengan bulan-bulan haram ni tuan-tuan yang mana Nabi kita SAW semasa menyampaikan khutbatul wada' mana khutbah khutbah perpisahan dalam haji pun kita panggil dengan nama haji wada' Haji perpisahan uh, Nabi pesan Berkenaan dengan Bulan-bulan haram ni Jadi kita kena kira macam ni tuan-tuan Kalau Kita lah kata kita Ataupun mak ayah kita nak mati Mak panggil balik juga juga Balik ayah yang nampak lorat kata. Dia ada nak pesan Pada hampa ni Jadi pesanan-pesanan yang Termasuk dalam pesanan terakhir ni tuan-tuan Dia mesti penting lah sifat dia Kalau perkara tu tak masuk dalam benda penting Kita tak panggil amanat terakhir Nabi pula Masa hajjatul wada' khutbah Ataupun orang panggil khutbah perpisahan Salah satu yang Nabi pesan ialah tentang Bulan-bulan haram ni Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa samawati wal ard Nabi kata masa ni zaman ni dah berputar beredar dan hari ni masa tersebut telah kembali balik asal seperti mana hari Allah subhanahu wa ta'ala cipta langit dan bumi Nabi kata lagu tu tu sebabnya tuan-tuan orang Arab ni dia ubah bulan-bulan ni bulan-bulan yang diamalkan oleh mereka walaupun mereka sangat hormat bulan-bulan haram tapi mereka ubah ikut ikut hawa nafsu mereka lah ha, bulan haram ni tak boleh perang tapi bila mereka nak perang juga dia boleh tunda ha, dia boleh tunda dia boleh cepat aku suka dia ha, dia ada satu lajnah nama Ahlun Nasa' Kerja dia, mereka ni ada power untuk ubah tahun ni. Setahun 12 bulan jadi sampai 13 pun dah. Pasal dia nak perang. Contohlah nak masuk bulan Zul Qa'idah. Masuk Zul Qa'idah tak boleh perang. Dia setahun dia jangan lagi bulan depan kita kira. Ha. Jadi menyebabkan tahun ni dia berselera. Tak tentu, tak tahu, tak pasti masa kita pergi haji tu pasal zaman tu lah. Betul ke Zul Hijjah? Atau bukan. Sebab dia berubah. Dah berlalu berpuluh tahun lamanya. Tapi Nabi buat penegasan bahawa tahun ni dah dia balik asal dah. As-sanatu ithna asyara syahran. Setahun ada dua belah bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada dua belah bulan tu ingat. Nabi kata jangan lupa. Ada empat bulan yang dihormati. Mana dihormati, dimuliakan. Mana kita lah kena hormat. Kita lah kena muliakan kedatangan bulan-bulan ni. Zul Qa'idah, Zul Hijjah dengan Muharram. Satu lagi, bulan Rejah ada baki lagi lima belah hari. Lagu mana nak memuliakan bulan ni? 
Allah kata fala tadlimu fihinna anfusakum jangan buat dosa jangan buat kezaliman penganiayaan terhadap diri sendiri kerana setiap kezaliman setiap dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rejab ni dosa tu digandakan oleh Allah Taala tuan-tuan boleh tengok dalam Ibnu Katsir tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir al-Qurtubi man Qurtubi sebut terus terang yudha'aful iqab bil amali sayyi digandakan dosa kita balasan esok di hari akhirat bila satu orang tu buat kesalahan buat dosa dalam bulan ni kama yudha'iful thawab bil amali salih begitu juga siapa buat amal salih bulan ni Allah gandakan pahala dia jadi cara nak muliakan bulan ni Kena jaga semua-semua dengan buat dosa dan perbanyakkan amal salih. Sebab tu orang tua-tua dulu dia puasa. Pasal apa tuan-tuan puasa? Pasal puasa ni ialah memang kita berniat, bertekad daripada malam hari nak tahan diri kita daripada bukan makan dan minum sahaja. Kita nak jaga diri kita daripada dosa. Tak mau cakap hak tak elok. Tak mau maki orang. Kan puasa tak boleh duduk terkah orang. Tak boleh kan? Ha, jadi puasa ni dia menggambarkan satu amalan yang sangat besar sebab dia mampu mengawal diri kita daripada buat sebarang kejahatan hak tak baik main pula geng hak kata bid'ah puasa rejab tinggal habis kan ha, tak puasa tu yang tak puasa saya bang tadi dia pun kata bid'ah ha. jadi so dia pakai lah pendapat kaut tu kan puasa so hari Isnin pula tu kan nak puasa ada baki lagi Ya, orang dulu puasa penuh tak tak bid'ah rujuk lah fatwa-fatwa ulama-ulama yang faham dalam bab ni tidak menjadi bid'ah cuma nak suruh puasa setiap hari kot tak larat ambil lah jangan ambil tak ada Allah rugi rugi ya, ok lah tuan-tuan insyaAllah moga-moga dikit peringatan ini memberi kekuatan kepada kita untuk buat amal salih insyaAllah dalam bulan mulia ni al-ashurul huru ke malam ni Kut saya tanda lah. Bulan lepas kita cerita pasal apa nama Hashim. Malam ni kita masuk cerita tentang Datuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib lah. Beliau ialah Shaybah bin Hashim. Al Muttalib adik kepada Hashim mengambil alih urusan asyqayah dan arifadah. Setelah kewafatan abangnya Hashim Suatu hari beliau teringat bahawa abangnya Hashim Mempunyai seorang anak hasil perkahwinannya dengan Salma binti Amru di Yathrib Madinah lah lah Beliau pergi ke sana Dan meminta kebenaran Salma Untuk membawa Syaibah ke kota Makkah Ketika beliau dan Syaibah tiba di kota Mekah Orang-orang Mekah menyangka Syaibah adalah hamba yang baharu Dibeli oleh Al-Muttalib Mereka memanggilnya Abdul Muttalib Yang bermaksud hamba Al-Muttalib nah, Jadi pertama kali tuan-tuan kalau nak buah nama anak Abdul Muttalib Tak jadi syirik apa nah, Dengan dua ingat macam Abdullah macam kita panggil apa nama Abdul Rahim ke Al Muttalib ni bukan nama Allah. Nah, jadi boleh apa nama Abdul Muttalib. Nah, dia tak jadi syirik pasal dia ada cerita dia ni, kisah yang kita dengar sebentar tadi tuan. Jadi sebagaimana Hashim juga sebagaimana Qusay juga nama Abdul Muttalib ni ialah nama panggilan nah, Orang biasa panggil lagu tu Asal nama dia ialah Syaibah Syaibah ni tuan-tuan makna dia ialah Uban nah, Syaibah ni makna dia Uban Tu Uban lah kot no, kalau nak terjemah Masa Melayu kan nah, Sebabnya kata ulama-ulama sejarah Masa beranak tu Masa dilahirkan itu Ada Uban Mereka tak sebut lah berapa orang Cuma ada Uban di kepala Syaibah ni ha, Jadi orang Arab tuan-tuan Uban-uban ni satu benda yang baik 
Sebab dia menggambarkan orang tu umur panjang. Ha, umur panjang baik lah tuan. Baik lah tu tuan tu doa umur panjang. Ya Allah panjang lah. Sebab doa umur 70 lebih lah tu nak nak lagi. Ha, doa bahasa isyidah lagi. Ha, jadi umur panjang ni. Lepas tu nama Amru kan. Mu'ammar. Umar. Itu semua merujuk kepada makna-makna umur panjang lah kau tu. Ha. Jadi sebab tu lah pun nama Syaibah. Sebab mengambil sempena ada uban atas kepala. Ha, dan itu baik. Tanda baik. Ada uban di atas kepala. Ha. Kisah dia tuan-tuan. Macam mana boleh. Abdul Muttalib ni. Yang nama asalnya ialah Syaibah. Tiba-tiba semua kita panggil dia Abdul Muttalib tu. Ialah kisah ni. Ha, iaitu Hashim. Hashim ni dia mati awal. Ha. Dia orang kaya, orang yang sangat terkenal Tapi umur pendek Dia mati setelah dia menikah Dengan Salma yang kita cerita pada bulan lalu Menikah Menikah dan dapat anak Seorang tak dan ke mana lagi Cik lagi dia pi menega Sampai di Gaza Di apa nama tu Di Palestin dia meninggal dia sana Jadi urusan Astiqayah dan juga Arifadah Dua jabatan besar ni Iaitu urusan yang berkaitan dengan memberi minuman Kepada para jemaah haji dan juga Menyediakan jamuan kepada jemaah haji ini Terpaksalah diambil alih oleh hadir dia Al-Muttalib Al-Muttalib ni ialah keturunan Yang bersambung-sambung tuan-tuan Ke bawah lah Sampai berjumpa dengan Imam Al-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Sebab tu Imam Al-Syafi'i orang panggil Al-Muttalibi Ha, dia tu bin dia tu lah ni jumpa dengan Abdul Muttalib ha, bin Hashim juga ha, macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia pun bani Hashim juga tak, tak. jadi bila dia ambil alih urusan ini tuan-tuan dia tidak sama macam dengan abang dia abang dia memang orang kaya orang yang sangat dihormati dia tak sampai tahap tu tak ada kuasa sampai setahap tu jadi Hashim, apa nama, Al-Muttalib ni dia uh, laksanakan tugas tersebut. Tapi dia punya azam dia, dia tak mahu terus. Dia nak bagi balik kepada keturunan abang dia. Tambah-tambah bila dia teringat kepada abang dia ni ada anak seorang yang duduk di Madinah. Ataupun dia serip pada ketika itu. Jadi bila dia teringat, dia kata aku kena pergi balik budak ni. Dia tahu. Sehingga... Dia berazam tak akan balik ke Madi ke Mekah selagi dia tak berjaya membawa balik Syaibah ke Mad ke Makkah Al-Mukarramah. Dia pun pi. Pi sana memang dia jumpa sungguhlah. Ha, dengan Syaibah yang masa tu tengah main dengan orang dia duduk sebut dia ni anak Ibnu Hashim. Aku ni anak Hashim disebut sebab dia tahu dia anak orang mulia. Jadi dia tahu ni adalah Syaibah. Lalu dia bawa Syaibah pi pujuk mak dia, pujuk Salma, mula Salma tak bagi. Tapi akhirnya setelah dipujuk juga oleh Al-Muttalib dengan kata dia aku nak buat balik Syaibah ni bukan nak buat pi tempat sembarangan, tapi tapi nak buat pi ke tempat kemuliaan syarafu abi, tempat kemuliaan ayah dia. Setelah dipujuk dia bagi keyakinan akhirnya Salma pun kata tanya dia. Tanya dia, dia pun setuju. Ha, ringkas ceritanya baliklah ke Mekah Jadi dalam perjalanan balik ke Mekah tu jauh Dua ada 400 kilo kita duduk pilar ni kan Naik unta Naik unta belakang dia ya. Dia naik unta Buat belakang tu Syaibah yang masih kecil pada ketika itu Belemuih habis lah Dengan pasyak dengan debu apa semua kan Jadi bila sampai ke Mekah Orang-orang Mekah menyangka bahawa Yang tu tu ialah hamba Hamba betul ialah yang baru dibeli oleh al oleh al muttalib jadi bila hamba dia orang panggil apa tuan abdul ya abdal muttalib wahai hamba al muttalib ha. jadi nama ni tuan-tuan akhirnya jadi nama yang popular walaupun al muttalib sendiri habaq ada banyak bukan abang aku ni anak abang aku anak hashim dulu tapi nama tu orang sedap panggil dengan nama tersebut Akhirnya kekallah nama tersebut sampailah kepada kita hari ini pun. Kita bin Nabi macam mana kita kata? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tanyalah sebab. 
Semua orang yang tahu. Dia terkenal nama tu. Abdul Muttalib. Hamba bapak menekan dia. Ha, sebab tu tak, tak jadi salah. Nak buah nama tersebut. Kat cucu tuan-tuan. Tapi tak tahulah tuan-tuan berkenal nak nama tu. Alah semua nama zaman moden ni kan. Tak ada lah nama lagu-lagu tu tu. Nama saya ni orang bulan bulan muzium. Nama Abdullah ni kan. Tak ada dah. Tak ada lagi kot nama orang kan. Ha, tu Imam Madari pergi oleh nama macam saya. Tak ada. Zainab. Ih, pakai tak jumpa dah dia pasal. Tak tahu pasal guna. Saya pergi orang ni, saya pergi Morocco kan. Anak sahabat saya yang 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 bawa saya sana tu. Anak dia nama apa? Zainab. Hak perempuan. Hak semua perempuan. Tak ada lagi lelaki. Hak nama dua, nama... Zainab. Maryam. Dua nama satu, Maryam. Zainab. Hak nama tiga tu sedap pasal. Boleh buat nama cucu tu ni. Sundus. Sedap pun. Tak ada nama tu saya orang tak jumpa lagi. Ada usah jumpa dah Ustaz. Ha, sundus. Makna tanya Ustaz kita insyaAllah. Sedap nama tu. Ush, sundus. Teringin nak buat nama tu. Ha. Sundusin. Wa istabraq. Istabraq. Tak usah pergi teruk dengan kan. Lagi nak panggil susah. Kalau sundus tu sedap. Nama dia kan. Ha, kita. Hmm, Buka nama Zainab. Jahannam. Dia panggil apa? Nam. Oh tak sedap. Okey, lantas kita tukar cerita Abdul Muttalib ni. <coughs> nah, itu cerita sedikit kisah berkenaan dengan macam mana Abdul Muttalib ni yang daripada asal nama dia Syaibah bertukar tu jadi nama Abdul Muttalib. Nah, okey. Abdul Muttalib. Nah, yang paling terkenal lah kisah Abdul Muttalib ni barang-barang kali yang ni lah kot. Nah, iaitu dia mengambil alih tugas As-Siqayah. Nah, dan Al-Rifadah daripada bapa saudaranya Abdul Muttalib. Daripada Al-Muttalib. Ha, dia ambil Bila dia dah besar Dia dewasa Dan dia ni satu salah satu sifat dia Dia segak Segak sungguh ni Sampai masa Kalau kita tuan baca cerita Berkenaan dengan Abraha Maisarah Mekah tu Zaman dia lah Abraha ni bila tengok dia main Dia main tu dia nak minta Unta dia Ada 200 ekor Abraha curi Dia balas kat dia 200 ekor Kaya lah 200 ekor ni Ab Abraha ni bila nampak-nampak Abdul Muttalib mai dia turun daripada gajah dia. Gajah dia nama Mahmud. Mud lah nama orang Melayu panggil kan, nama Mahmud. Turun daripada gajah. Pasal pun nampak wajah tu wajah orang yang ada aura lah orang Allah kata. Turun daripada gajah. Nak bincang dengan Abdul Muttalib dia nak tuntut apa ni? Dia tahu ni orang besar. Walaupun dia bukanlah ketua bagi keseluruhan penduduk Mekah, dia cuma salah seorang menteri. Salah seorang pembesar yang jaga dua jabatan utama ni. Iaitu As-Siqayah dan Al-Rifadah. Dia dua ingat. Abdul Muttalib nak bincang soal nak meruntuhkan Kaabah. Tak. Rupanya Abdul Muttalib minta. Minta dia. Dia kata apa? Ana Rabbul Ibil. Aku tuan punya unta. Rumah ni dia kata. Lahu Rabbul Yahmi. Dia ada tuan dia. Ada Tuhan dia yang pasti akan menjaga dan memelihara aku tak bimbang sikit pun. Ha, dia tak takut. Kejut. Abraham. Okey tuan-tuan. Abdul Muttalib dia ambil urusan ini daripada bapa daripada bapa saudaranya Al Muttalib. Abdul Muttalib juga sangat dikasihi, di sangat disayangi oleh semua penduduk kota Makkah kerana sifatnya yang sangat pemurah. Ha, bola keturunan ni penting. Ha, mewarisi dia mewarisi genetik dari wara dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim terkenal dengan seorang yang sangat pemurah sehingga nak makan pun kena ada tetamu dulu dia makan ha, Nabi Ibrahim apa ada tak ada semelih ilmu nak jamu tetamu tiga empat orang mai yang mai malaikat nak mai semelih ilmu ha, yang sehingga akhirnya terjadilah kisah berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihi salam Pada zaman beliau lah kota Makkah diserang oleh tentera Abraha Tetapi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mana yang kita telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan Abdul Muttalib Dengan mentakdirkan telaga zamzam yang telah hilang Sejak sekian lama ditemui oleh beliau Abdul Muttalib telah bermimpi empat malam berturut-turut melihat seseorang yang menyuruhnya menggali telaga zam-zam. 
Pada malam yang keempat Beliau diarahkan untuk menggali telaga Zamzam Qul tu wa ma Zamzam Qala la tanzifu abadan wa la tuzam Tasqil hajij al-a'zam Wahiya bayna al-farthi wa dam Inda naqrati al-gurab al-a'zam Inda qaryati al-naml Saya bacalah cerita panjang sikit tuan-tuan Yang direwayatkan oleh para ulama kepada kita Kisah ni tuan-tuan Direwayatkan oleh Ibnu Ishaq Dalam sirah Nabawiyah Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Dala Ilin Nubuah Ibnu Kathir pun rewayatkan Kisah ini dalam Al-Bidayah Wa Nihayah Dan kisah ini adalah kisah yang sahih nah, Kisah yang benar Yang diperakui oleh para ulama hadis Tentang kesahihannya Iaitu Abdul Muttalib ni bila dia pergi tidur di Kaabah dekat dengan kawasan Hajir tu dia mimpi main orang satu orang lelaki-lelaki mai jumpa dia mai panggil dia dia kata uhfur barrah wahai Abdul Muttalib galilah barrah salah satu nama daripada nama Telaga Zamzam yang telah dilupai orang tak ingat dah cerita Telaga Zamzam orang tak ingat dah dia ada nama banyak. Dia orang Arab ni memang macam tu. Lagi baik benda tu, lagi banyak nama. Ha, tu dia punya sebab. Sebab tu Nabi kita nama banyak. Ha, Barrah ni mana sesuatu yang memberi kebaikan yang banyak. Dia pun tanya. Dia kata, Wama Barrah. Nak gali apa? Barrah tu apa? Kawan tu hilang. Dia pun jaga. Dia tak faham mimpi tu. Malam kedua, mai lagi. Main jumpa Abdul Muttalib Dia kata Uhfur al-madnunah Wahai Abdul Muttalib Galilah al-madnunah Makna al-madnunah ni ialah Al-ghaliyatun nafisah Sesuatu yang Maha ya Yang berharga Dia tak tahu juga Dia tanya Wama al-madnunah Apa benda tu madnunah tu nak gali apa kawan tu hilang malam esok mai pula dalam mimpi dia tu dan laki-laki tu datang lagi kepada dia suruh dia gali taibah dia tanya juga soalan yang sama wama at taibah wama taibah apa itu taibah kawan tu hilang juga masuk malam keempat lah Nah, barulah hak saya catat dalam buku ni tuan kan iaitu kawan tu suruh dia gali zam-zam tu pun dia tak tahu nak abang kata orang dah lupa sangat dah sampai orang tak tahu apa itu zam-zam dia tanya wama zam-zam apa itu zam-zam lelaki tu jawab satu telaga yang tidak akan kering airnya buat selama-lamanya airnya banyak yang engkau wahai Abdul Muttalib dengan ayat ni engkau akan dapat bagi minum tasqil hajij al-a'zam kamu akan boleh bagi minum jemaah haji hamai sebab sebelum daripada ni tuan-tuan Abdul Muttalib bila nak bagi minum jemaah haji bukan dia sajalah sebelum dia siapa dia Hashim sebelum tu Abdul Manaf sebelum tu zaman Qusay lagi terpaksa angkut ayat daripada luar kota Mekah ni sebab ayat tak ada di kota Mekah buat balik main buat kolam tang tu terutama di di Mina di Arafah dan juga di Mekah ha, tempat orang berkumpul ni nak bagi mereka senang susah payah mereka tapi bila main zaman ni tuan-tuan Abdul Muttalib jumpa ni ha, sebab tu besar nilai telaga zam-zam ni tasqil hajij al-a'zam engkau akan dapat bagi minum para jemaah haji di mana tempat dia tuan-tuan lelaki ni bagi beberapa tanda alamat kepada Abdul Muttalib wahia bainal farsi waddam duduk di antara al-far ni ialah uh, oh kita ni bagi hak kotok-kotok hmm. dan juga dam darah duduk di antara dua ni عند نقرة الغراب الأعصم 
di tempat yang dipatuk oleh al-ghurab burung gagak. Burung gagak kalau apa? Kalau hitam lah. Tapi al-ghurab al-a'sam kata Dr. Tariq Suwaidan maknanya ialah burung gagak yang di bulu dia tu ada juga selai dua hak kalau putih. Ha, dia hitam. Tapi ada ha, tu dia panggil al-ghurab al-a'sam. Saya pun tak rujuk ala kamu dengar penceramah saya bang kata tuan lah. Ainda qaryatin naml di kampung semut. Ha, kota sarang semut tak ada. Ainda qaryatin naml tempat tu semut banyak. Ada kampung semut. Tak mana nak cari ni tuan-tuan. Mana nak tahu nak cari. Dia jaga-jaga mimpi ni bila pelik lagu ni tuan-tuan dan mimpi tu pula mimpi benar. Mimpi yang nampak jelas, terang clear dia yakin mimpi ni mimpi yang benar lalu esok pagi-pagi tuan-tuan Abdul Muttalib pi cari telaga ni duduk dekat kampung dia bawa cangkui sebila dia pesan kat anak sulung dia dia anak seorang tu lelaki-lelaki nama al harith dia pesan dia kata saya lagi kalau ayah Cari lagi ya, ya pi korek tang mana-mana sat lagi mesti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy lah sahabat-sahabat dia ni mesti dia pakai halang. Pasal dia nak gali ni di kawasan kawasan yang dia rasa kawasan tu dekat dengan Kaabah. Orang duk tawa, kata kan nak pi duk korek tu, mesti orang akan halang. Jadi hang dah datang lagi kalau ayah start gali lagi depa mai kacau mai ganggu, hang buatlah apa-apa yang penting jangan bagi depa ganggu ayah. Buat aku benar pun. Ha. Jadi tuan-tuan. Dia pun tunggu. Tunggu. Mana nak cari tuan-tuan. Tanda-tanda tadi. Apa tanda tadi? Bainal farsi waddam. Antara. Nak kata apa? Farf. Tuan nak terima apa? Farf ni. Ketuk-ketuk. Perut tu lah. Ada dalam bahagian bawah ni. Eh. Satu lagi darah. Tiba-tiba tuan-tuan. Ada satu orang lelaki-lelaki. Bawa. Satu ekor lembu. Nak sembelih. Ha, tempat nak buat sembahan dekat berhala-berhala mereka lah. Dia ada tempat dekat dengan kawasan tu. Tang-tang tempat. Telah dalam zam tak jauh dari tang tu lah. Tang tu ada satu, ada dua ekor berhala. Sekor jantan, sekor tina. Ha, nama dia ialah Naila. Sekor perempuan. Seorang lagi nama Isaf. Lelaki. Nah, dalam hadis Abu Dhar Al-Ghifari masuk Islam. Kalau tuan-tuan baca hadis tu, Abu Zar pernah sebut tentang dua berhala ni. Dia pun duduk sembah, Abu Zar hina berhala tersebut. Dia kata kat berhala tu, dia kata hampa duduk sembah apa. Dulu mereka tu, tu, dua ikut tu, hampa duduk sembah tu. Mereka dulu ni pun zina. Yang berzina di Kaabah, mai pada Yaman tu, cinta. Zina dalam Kaabah, Allah tukar jadi batu. Orang Quraish ambil sembah. Ha, sebab pelik, ajaib, buat sembah. Haa. Jadi di sisi berhala ni lah. Selalunya orang-orang Arab buat persembahan mereka lah. Kepada Tuhan mereka. Jadi kawan tu tu main lah. Main bawa lembu dia. pi sampai dekat dengan Isaf dengan Nailah ni. Dia pun sembelih. Bila dia sembelih. Lembu tu kelupak. Kelupak, kelupak, kelupak pi tu tempat. Mungkin lah. Dari perasaan orang kau pi kelupak memang tu. Jadi dia terfikir, dia tengok apa ni. Lepas tu laki-laki ni pi tunggu lembu tu dan semelih dah kan. Das mati dah lembu tu, dia pun belah perut lah. Buang kulit lapar apa apa belah perut. Keluarlah kotor-kotor tu kan. Dia pun tengok, oh, ni apa tempat dia ni. Dan tu apa dia? Tempat semelih. Farf tempat kotor tu lah. Mungkin. Jadi dia pun pergi dekat lagi. Tiba-tiba turun satu ekor bohong. Ghurab al-a'sah. Mai patut satu tempat. Di tengah kawasan tersebut. Dia pun pergi dekat tu. Tempat yang burung tu patut. Tengok-tengok ada sungguh tuan-tuan. Memang kawasan sangat mudah kita tahu ni lah. Tempat yang ditunjukkan kepada aku. Dia pun start gali. Masa mula dia gali tu orang tak pasang lagi. Bila dia duduk gali-gali-gali-gali. Baru dia pasang. Pakat main nak larang apa yang buat ni. Abdul Muttalib. Duk pilih korek batang ni tengah-tengah ni orang nak lalu susah. Oh, Mereka ingat anak dia lah duk. Pula bagi orang tak mana. 
Dalam duk kelang kabut tersebut, duk kecoh tersebut, tiba-tiba Abdul Muttalib ni dia cangkui-cangkui bunyi. Saya nak kata tak tahu. Kalau telaga ni dulu orang dulu orang buat apa? Buat batu kan? Tak keliling tu. Dia panggil quful bi'r. Bunyi katak tu kena batu. Dah dia korek dalam dah. Kena batu. Yang menjadi inilah keliling telaga tu, depa pun bau kelang kabut kan. Dia pun nabang. Cerita tersebut dia jumpa telaga zamzam. Depa pun bakat tolong koreklah. Cerita tu tak habis tang tu tuan-tuan. Orang-orang Quraisy masing-masing berebut nak nak telaga tu. Dia kata dak aku punya, aku jumpa. Ni hak aku. Nah, berebut punya rebut akhirnya depa pun bersetuju. Untuklah ni untuk nak menentukan siapa yang paling berhak terhadap telaga Zamzam yang telah dijumpai semula oleh Abdul Muttalib ni. Depa setuju untuk pi jumpa satu orang kahinah. Satu orang tukang tilik daripada Bani Sa'ad. Bukan Bani Sa'ad yang duduk di Taif tapi duduk dekat dengan Syah. Ha, ada seorang lagi tok pembom besar yang menjadi pakar rujuk pada ketika itu. Apa-apa dia pakar rujuk dia. Depa pun bekat pi tuan-tuan. Jauh perjalanan ni. Daripada Mekah sampai Madinah, pi sampai ke Syam tu berhari-hari lamanya bekalan air depa habis sebelum depa sampai ke tempat tersebut. Paling mahu orang di Papi ni pembesar-pembesar Quraisy ni semua masing-masing nak hak tersebut. Abdul Muttalib pun tak mau bagi. Akhirnya bila sampai tempat air depa habis, depa sampai dah tak boleh nak tahan diri dah. Semua rasa depa pakat-pakat nak mati dah. Jadi akhirnya tuan-tuan depa kata takkan kita nak mati lagu ni kot. Memang mati-mati ya, tak ada ayak ni. Jadi depa pun bincang lagu ni. Lah macam ni. Kita pakat gali kubur kita masing-masing. Kita tunggu mati tahun ni. Ya. Ha. Siapa mati dulu? Orang yang masih hidup tu tolong kamu. Ya. Jangan nak biar dulu atas bumi. Sehingga lah orang terakhir lah seorang. Kalau dia last kali mati, dia lah hati ni. Tiba-tiba mereka pun tuan-tuan setelah gali kubur masing-masing semua. Dalam waktu tu duduk tunggu ajal lah masing-masing. Dekat kaki unta yang dinaiki oleh Abdul Muttalib tu tiba-tiba keluar ayah. Bila keluar ayah, wakak celapak biminum ayah tu tuan-tuan lega lah selamat. Jadi akhirnya mereka pun buat keputusan. Ini adalah satu tanda. Yang Tuhan bagi ke kita menunjukkan hak kamu lah. Kalau lagu ni wa'ala Abdul Muttalib. Jadi telaga itu menjadi hak kepada Abdul Muttalib. Dengan peristiwa ini tuan-tuan. Ha, itu cerita berkenaan dengan penemuan telaga zam-zam di zaman Abdul Muttalib. Yang Alhamdulillah. Ha, hal sampailah kepada hari ini tuan-tuan. Kita dapat minum ayaknya. Ha, sejarahnya tu sejarah Allah nak bagi. Kepada keluarga keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya ditemui oleh Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi keturunan kepada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nak cerita lagi pun tuan-tuan masuk cerita Abdul Abdullah dah dan pada masa inilah tuan-tuan Abdul Muttalib dia bernazar bernazar untuk uh, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah kurnia kat dia anak laki-laki yang ramai sebab dia rasa susah nak menguruskan pentadbiran Mekah nak menguruskan soal as-siqayah dan ar-rifadah dia anak seorang laki-laki dia bernazar kalau lah Tuhan bagi kat dia anak sehingga 10 orang dia rela untuk sembelih seorang hmm. sehingga nanti kita akan baca kisah tersebut dalam kisah Abdullah kenapa dia digelar Al-Zabih kenapa dia digelar Al-Ashaj oleh orang-orang Quraisy setelah daripada kelahiran dia nanti mencukupkan, melebihkan lebih lah, anak Abdul Muttalib ni lebih daripada 10 yang laki-laki tuan-tuan, sebab adik pada Abdullah tu ada orang yang ambas ha. jadi insyaAllah kita sambung pada lain kali insyaAllah tuan-tuan kadar itu dulu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala
yang salah silap yang kurang dan lemah itu daripada saya sendiri aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين